начале этой недели с востока Украины вернулась Елизавета Глинка, правозащитник, врач, директор Российского фонда «Справедливая помощь». Больше она известна как доктор Лиза. Вот уже несколько месяцев доктор Лиза оказывает помощь жителям Донбасса. На этой неделе Елизавета Глинка привезла в Москву тяжело больных детей из Донецкой области. В нашей программе она рассказала о том, что сегодня происходит в зоне конфликта. Ну, я считаю, что все-таки это международный трибунал должен такие вещи расследовать. Но то, что такие захоронения есть, это понятно, потому что я была в Славянске во время ведения вот боевых действий. Я могу пока аккуратно, наверное, после войны мне книжку придется писать, что мы видели. Вот. Но мы видели действительно тела, которые просто лежали по обочинам. Гражданские тела, люди в, гражданских, в гражданской одежде. Молодые люди. Перемирия как такового мы не ощутили, находясь в Донецке. В центре города да, до сегодняшнего дня не стреляли. Но стреляют по окраинам и идут так называемые позиционные бои. Это, я так понимаю, когда между блокпостами э, Нацгвардии и ДНР ведут перестрелки. Сначала мне было очень страшно, когда начали стрелять. Я очень сильно, я вообще оружие боюсь. Вот. Сначала мне было страшно, когда я видела оружие, потом мне было страшно, когда я его слышала. А в последний раз я поняла, что мне страшно от того, что тихо. Что касается социальных проблем, немножко стало полегче с приходом гуманитарного конвоя. Потому что появились продукты, появились лекарственные препараты, появились те вещи, в которых они нуждались. Но, безусловно, покрыть тот дефицит, который, я уже много раз об этом говорил, который много лет э, там присутствовал, но ни один конвой с этим не справится. Нету вакцин, нечем прививать э, новорожденных детей. Например, я говорю о вакцине БЦЖ. Никто же не отменяет роды и смерти. Там сейчас пока еще, слава богу, достаточно тепло. Вот. И я знаю, что э, они прикладывают все усилия для того, чтобы э, дети не страдали. То есть те дети, которые лежат в больницах. Электричество есть, значит, будут включать они обогреватели. Или как они будут, на генераторы будут работать. Вот. Но пока все больницы детские, которые я посещала, там тепло. Вы знаете, когда они мне скажут, Лиза, твоя помощь больше не нужна. Все дети имеют лекарства, и у нас есть организации, которые наладили свою работу и помощь. Ну, тогда, наверное, все, буду здесь. 